你看画面上这两只鱼，看起来几乎没什么差别，对不对？但是其中一只却是另一只的四十倍价格。以没有接触过这类神仙鱼的鱼友来说，一不小心应该会看走眼吧。我认识一位鱼友轮弟，他七年前就开始养 F O 缸，因为他对蝶鱼情有独钟，所以对各种蝶鱼都有深入的了解。这次他委托我帮他画他最喜欢的可可斯神仙，我才知道这个鱼跟石美人根本就长得一模一样，只有一点点小差异。我们先来看看他的鱼缸吧。这一缸是我当初第一缸，我的设备就是很简单，这个是贝绿鲁马达，然后绿彩就是白棉、羊毛毯、生化棉，还有那个蛋糕棉。下面就是铺一些那个陶瓷环跟那个珊瑚骨，这边就是蛋白，然后冷水机，这个这一缸手我会撤掉，换一缸底滤缸，因为那个柜子坏掉了，所以我逼不得要换掉。像这一缸，这个是我第二缸开缸的缸子，那时候珊瑚摆不下，所以我在开第二缸。也是一样是倍率缸。然后器材方面的话，其实我认为养鱼，但是基本的配备一定要有。就比如说蛋白、冷水机，第一个温度控制，珊瑚的控制，温度很重要。很多人为了说冷水机太贵了，然后就把这一笔省下来。这样的话，你什么生物你养不好，买死了再买，你省下那些钱就可以买一台冷水机了。其实我养的东西都很便宜，这个是我第一个试水谷。如果新手来讲要养四水谷很简单，可以从这个便宜的本岛谷入手，这个是最好养，爱 NP 也很耐。蝶鱼的颜色很漂亮，所以我才会去养它。以前我养 FO 的时候，大部分那时候都是养蝶鱼比较多。为什么说我会养这些蝶鱼？是因为以后珊瑚缸里面共存的。软体来讲的话，就不能放脑类、放贝类，甚至纽扣，它们这有可能会去啄。我最早以前我有放过这只印第安，大家都没啄过，什么狼头珍珠米粉这一类。高单价鱼种虽然是它比较贵没有错，可是它在抓的过程当中，一般来讲的话，它们都会比较小心谨慎的，所以它在缸子里里面存活率都会比较高。如果说像东南亚的鱼，它们抓的过程都比较暴力一点，所以。有时候莫名其妙就暴毙。我有发现到，以我以前养 F O 跟我现在养珊瑚缸的情况下，总算知道为什么珊瑚缸的鱼最不容易暴毙，因为珊瑚缸是处在那个比重稳定的状态，然后也零药零污染的。一只鱼长期下来处在那个同药的长期时间生活情况下，有时候鱼只突然暴毙，我们会不知道，但是。珊瑚缸，我很确定的就是说，零污染的情况下，零通药的情况下，它是存活很久。只有一些鱼比较怕药的，更需要养在软体缸，养在珊瑚缸。像比如说多彩、火焰这一类的，这一种通常都要养在珊瑚缸，它存存活率才会高，甚至雷打、啊青蛙等等，不然这一种鱼都非常怕药。那像有些珊瑚是之前一些鱼友啊，他淘汰一些珊瑚，就是想说便宜销售，买马尾跟他便宜买一买，买这些断肢珊瑚啦，拿来练功试试看，然后当个新手试水谷。啊，这就是阿公你帮我画的那个彩虹巨子，当初这个灵芝片也是小小一片，后来它真的也有长大的。这一颗刺脑是我第一颗软体。从单头养到已经变三头了，这个也是养很久的那个尼罗河。这只火焰我会捞这边，是因为想说、啊、鱼只调度一下。啊，两缸就是留两缸的好处啦，就是鱼只哦打架的时候就可以调度。啊，因为隔壁那一只多彩实在太凶了、嗯，所以我在想说，不然鱼只调度在这边，啊，等它先在那边适应一下，看看。轮弟后来就提供我这两张照片。他说：“因为他最喜欢的鱼是可可斯神仙，最爱的硬骨是彩虹巨子，要我画成鱼缸旁要挂的荧光画，但是实在是有点难度，资讯太少了。不过最后我还是尽力的完成了。”这个先给你看，看一下
哦，很漂亮哎、欸。这一只可可斯养多久？差不多半年了。那、啊、它不会咬软体吗？它是不会咬软体，但是有些硬骨的话，它会比较毛毛的那一种的，会偶尔啄一下。可是我这一只是算第二只，因为第前一只是不小心被一只鱼。打到跳缸，啊，上一只那一只嘴巴比较不会那么尖，这一只就是嘴巴有点小尖一点，因为每个鱼个性不一样。现在怎么办？有关起来吗？没有关啊，就让它顺其自然啊。你说这个多少钱？很贵，一万两千五，一万两千五。对啊，所以你两次买都是这个价钱。对，对，你从以前到现在都是这样。那它跟那个石美的，嘿嘿嘿，差在哪里？差在产地啊。这个是属于比较印尼的那些某个小岛才会出产的出产的产地，所以它是相同的神仙吗？相同不同属。然后如果说比较起来，这个比较好养，这个比石美人好养很多。某些品种比较难开口，那个什么八仙新娘跟那个麒麟，那个就很难开口啦。其他大部分都很好开口的，像这种厚唇的、啊，它是跟火焰一样的，它的食性就是瓜藻类的。瓜藻类的神仙都比较好开口，如果是这一只来讲的话，还比火焰还还好养。反而这一只比较凶哦，这只比较对，这一只比较凶哦。这个很多人养吗？比较少人养，因为第一个单价太高，第二个不常见。哎、欸，这个是我去某个贸易商他才会有的。哦，深东哦。对对对，深东才有。哎、欸，你那个彩虹树枝也是只有一点点。对啊，那是谢元恩那个万华那个谢元恩啊，知道我喜欢彩虹巨子，他就问我说，我有母猪，我捡一只，你看你要不要？那个上面就一定是红的吗？对，元素固不好的话，很容易褪色，对，会褪到全部都绿的，褪到全部就绿了，就变成绿长枝，嘿嘿嘿嘿，会很贵吗？彩虹巨子？蛮贵哦，那个澳那个澳洲的都很贵。像买这样子，他就收两千块，啊，那一小段就两。对，那那个超额账单，如深东那一种，一只到我四千五，大师一点就是大师，深东也有在卖。之前我妈有买，也是差不多四千多块。你现在有几缸？两缸。你那个画你要放在有蓝光反射到的地方哦，才会有效果。好好，谢谢哦。